my style is the bomb, the bomb, the bomb, the dang, the dang, the giddy giddy. Carud boy no play with the bomb, the dang, the dang, the giddy giddy. Živjo, smo v Ljubljani v Gelateri Romantiki. Jaz sem Mateja in to je moja sladolibnica, moja strast. Jaz sem študirala in dokončala pravno fakulteto v Ljubljani. Ta faks mi je bil všeč in tudi prve leta v odvetništvu še nisem čutila, da me to ne izpopolnjuje. To je prišlo potem kakih pet let za tem, pa sem počasi začela ugotavljati, da mi je to morda preveč duhamoren poklic, preveč osamljen in premal dinamičen za moj karakter. Takrat nisem niti približno razmišljala o tem, da bom kasneje odprla s odlednico. Ta ideja je prišla posem po naključju sestro, ki je vedla, da bi da jaz v življenju moram nekaj drugega še početi, nekaj svetu dati. Sva pogosto klepetali po telefonu, kaj bi morala ona, pa kaj bi lahko jaz počela. In spavno se tega klica en večer pokliče me in pravi, tejka, a veš kaj bi ti mogla? Ti mogla gelaterijo odprijeti v Ljubljani. Tista ideja se mi je zdela naravnost nora. Mi je pa ostala očitno nekje v glavi, ker sem potem, ko sem leta kasneje bila poškodovana, imela se eno športno nesrečo, po internetu dejansko začela gledati za sladolebnimi šolami in že med tem brskanjem me je tako prevzel, da sem se odločila tisti dopust, preživeti tako, da sem se opisala v naslednjo univerzo v Bolonjo. Na sladolednjo univerzo sem odšla ponoma brez vsakršnih počakovanj. In sem bila zelo presenečena. Ne pretiravam, če rečem, da sem se zalubila v sladolet in vedla, da bom odprla gelaterijo po prvem dnem šole. V Bolonji sem imela tudi čudovite sošolce, s katerimi smo še do danes prijatelji in zelo kvalitetne predavatelje. Sam pouk je bil sestavljen iz dveh delov in vse skupaj je trajalo pozno do poznega popodneva, kljub temu pa smo vsak dan še podaljšali, ker smo si bili popolnoma vsi navdušeni, kako profesionalno je ta šola izgledala. V oktobra 2012 sem po končanem šolanju pridobila naziv maestra Gelatieri, kar pomeni sladoledni mojster, sladoledna mojstrica. Takrat več ni bilo poti nazaj. Jaz sem sama v sebi vedla, da bom spremenila karjero. Trajalo je pa vsaj še dve leti, predem so se te pogoji uresničali, da sem zares dala odpoved v pravniški službi in odprla vrata te gelaterije. Od kje ime romantika? Ja, a obstaja sploh kdorkoli na svetu, ki se mu ne zdi lizanje sladoleda strašno romantično. Še zlasti, če te na sladoled povabi kdo, ki ti je všeč in gre sta še potem na en večerni sprehod. Po drugi strani pa bi romantika morala ogledati luč sveta na eni drugi lokaciji. In to je nasproti Ljubljanske tržnice v izteku Mesarskega mostu. Ta most je znan po tem, da nam obešajo zaljubljeni ključavnice in s tem potrdijo svojo ljubezen. Takrat, ko sem si šla ogledati tisti poslovni prostor, mi je to ime prišlo na misel in sem pri njemu stala, čeprav zdaj sledica biva na dvornem trgu ena. Vsak vkus nastaja v dveh fazah. Ena faza je, ko šele razmišljam v njem in druga, ko se ga lotim na rest. Težko rečem, katera faza mi je 
bolj blizu in me bolj veseli. Velikokrat stranke same dajo kakšno idejo. Včasih se mi porodi kombinacija v glavi, ko doma poskušam različne sestavine, ampak ko sledolet potem se odločam tukaj na rest, v želeteri, je tako, da sem tako tudi rok. In mogoče najboljši ali pa najlepši trenutek je, ko ga z lopato jemljem ven in vidim, da ima tisto silki teksturo, da je svilna, da je meha, da diši, da je lepe barve in potem, ko se ga skusi, da ima pač polno kus. Najzanimivejši vkus. Ogromno jih je bilo, ampak če moram izbrati enega, bi bilo to maline z peso, tabaskom in črnim poprom. In bil je odličen. Prva žrtev, ki je poskušala moj sledolet potem, ko sem končala šolanje, so bili moji domači. Ne bom skrivala, da ko sem šele snovala idejo o tej želeteriji, ni bilo veliko junakov, ki bi me podpirali. Edina oseba, ki je vrjela v to zgodbo, je bil pravzaprav partner od moje sestre, Goraz. On pa me je stalno spodbudal in me je bodril, da ne je to idejo speljam in realiziram. Zdaj me podpirajo vsi. Življenje je eno samo. Nima smisla ga živeti tako, da si stalno potrt ali pa nezadovoljen. To si jaz mislim v življenju. Zase bi rekla, da sem dinamična, radovedna in optimistična. Ma stajali zdi bom, di di bom, di deng, di deng, di gi, di gi.